হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুক্তিস কুকিং ওয়ার্ল্ড আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই সহজ এবং মজাদার একটা পিঠার রেসিপি শেয়ার করব আজকে করে দেখাবো কলার পিঠা বা কলার বড়া এই পিঠাটা তৈরি করতে কোনো ধরনের চালের গুঁড়া অথবা খেজুরের গুড়ের প্রয়োজন হবে না ঘরে থাকা খুবই সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে মজাদার পিঠাটা তৈরি করে নেওয়া যায় তো চলুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে তৈরি করতে হয় কলার বড়া বা কলার পিঠা তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমেই লাগবে কলা আর কলাটা যখন আপনারা নেবেন এরকম একটু বেশ পাকা দেখে নেবেন যে কলার গায়ে স্পট পড়ে যাবে এবং ভিতরটা একদম সফট হবে মানে কলাটা এনে এক দুই দিন ঘরে রাখবেন যখন কলাটা বেশ অনেকটা নরম হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে ব্যবহার করতে হবে অনেক সময় দেখা যায় যে এক্সট্রা কলা ঘরে থেকে যায় যেটা নরম হয়ে গিয়েছে নর্মালি খেতে ভালো লাগে না সেই কলাগুলো দিয়ে আপনারা এই পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন খোসাটা ছাড়িয়ে আমি কলা নিয়ে নিচ্ছি ট্রেডিশনালি এই পিঠাটা তৈরি করা হয় রুম্বি কলা দিয়ে অঞ্চল ভেদে সেই কলাটার নাম আলাদা আলাদা হতে পারে তবে রুম্বি কলাটা যেহেতু সব জায়গায় পাওয়া যায় না এখন আর সেই জন্য আমি আপনাদেরকে সাগর কলা দিয়ে করে দেখাচ্ছি তবে এই পিঠাটা কিন্তু সবরি কলা দিয়ে করা যাবে না এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ চিনি তবে কলাটা কতটুকু মিষ্টি অথবা আপনি পিঠার মধ্যে কতটুকু মিষ্টি খেতে চান সেটা বুঝে চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়ে নেওয়া যাবে এখন চিনিটার সাথে কলাটাকে ভেঙে নিব এবং চিনিটা সম্পূর্ণভাবে গোলে কলার সাথে মিশে যাওয়া পর্যন্ত এভাবেই হাত দিয়ে চটকে চটকে মিশিয়ে নিতে হবে এবং চিনির এই দানাগুলোর কারণে কলাটাও কিন্তু হাতের মধ্যে এভাবে কচলে নেওয়ার কারণে খুব স্মুথ হয়ে যাবে আর এটা মেখে নিতে নিতে আস্তে আস্তে একটু লিকুইড ফর্মে চলে আসবে এবং চিনিটাও সাথে সাথে গলে যাবে কিছুক্ষণ ভালোভাবে মেখে নেওয়ার পরে চিনিটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণভাবে মিশে গিয়েছে কলার সাথে আর কলাটাও খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে যদি এরকম একটু একটু দানা থাকে কোনো সমস্যা নেই এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ কোরানো নারিকেল আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি এক চিমটি পরিমাণ লবণ যাতে করে একটা ব্যালেন্স আসে এই জন্য নারিকেলটা যদি হাতের কাছে না থাকে সেক্ষেত্রে না দিলেও হবে তবে নারিকেলটা দিলে পিঠার টেস্টটা বেশি ভালো আসে নারিকেলটা কলার সাথে মিশিয়ে নিলাম এখন এর মধ্যে আমি ময়দা অ্যাড করব এখানে আমি এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি তবে পুরোটা আমি একবারে দিচ্ছি না মিশিয়ে নিতে নিতে আসলে বোঝা যাবে আমার কতটুকু ময়দার প্রয়োজন এখানে আমি একবারে এই জন্য ময়দাটা ব্যবহার করলাম না একটা পারফেক্ট কনসিস্টেন্সিতে আসা পর্যন্ত ময়দাটা মূলত অ্যাড করে যেতে হবে আমি এখানে এক কাপ মেপে নিয়েছি আমার কতটুকু থেকে যাবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি আরও কিছুটা নিয়ে নিচ্ছি তো এইটুকু আমি আর দিব না এতটুকু আমি রেখে দিব তাহলে এখানে আমি মোটামুটি হাফ কাপ এবং তিন থেকে চার টেবিল চামচ ময়দা এক্সট্রা ইউজ করেছি এবার খুব ভালোভাবে সব কিছু একত্রে মিশিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এই পিঠাটা শুধু চালের গুঁড়া দিয়েও বানাতে পারেন আবার চাইলে হাফ চালের গুঁড়া আর হাফ ময়দা দিয়েও তৈরি করতে পারেন তবে আমি যেহেতু শুরুতেই বলেছি একদম সহজ করে দেখাবো যাদের কাছে চালের গুঁড়া বা খেজুরের গুড় নেই তারাও এই পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন সেই জন্যই আমি শুধু ময়দা দিয়ে তৈরি করে দেখাচ্ছি এই টাইপের একটা কনসিস্টেন্সি আসা পর্যন্ত আসলে ময়দা বা চালের গুঁড়া যেটাই আপনারা দেন বা ময়দা চালের গুঁড়া মিক্সড করেও যদি ব্যবহার করেন এরকম একটা কনসিস্টেন্সি আসা পর্যন্ত অ্যাড করতে হবে খুব অতিরিক্ত ঘনও করা যাবে না আবার একেবারে পাতলাও রাখা যাবে না এখন আমি পিঠার এই মিশ্রণটাকে দশ মিনিটের জন্য একটা সাইডে সেট হওয়ার জন্য রেখে দিব দশ মিনিট পরে চুলে একটা হাড়িতে আমি বেশ কিছুটা তেল গরম করে নিয়েছি তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পরে হাতের সাহায্যে এভাবে পিঠা শেপ করে ছেড়ে দিচ্ছি আর একেবারে যে মসৃণ করে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি হাত দিয়ে যেভাবে যতটুকু দিতে পারেন ওভাবে দিলেই হবে পিঠাগুলো তেলের মধ্যে সবটুকু দিয়ে দেওয়ার পরে মাঝারি আছে এবার আমি এগুলোকে ভেজে নিব মাঝারি আছে দুটো সাইড লালচে টাইপ কালার আসা পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে আমার পিঠাগুলো কিন্তু এরই মাঝে ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এবার এগুলোকে আমি তেল থেকে তুলে নিচ্ছি এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার খুবই সহজ এবং মজাদার কলার পিঠা বা কলার বড়া এই পিঠাটা ঠান্ডা এবং গরম দুই অবস্থাতেই আপনারা খেতে পারবেন গরম অবস্থায় উপরটা ক্রিস্পি থাকে আর ভিতরটা নরম আর ঠান্ডা হওয়ার পরে পুরো পিঠাটাই সফট হয়ে যায় তবে আমার কাছে ঠান্ডা অবস্থায় খেতে বেশি ভালো লাগে 
আমি আপনাদেরকে একটু ভিতরটা ভেঙেও দেখাচ্ছি দেখেন কত সুন্দর হয়েছে আমি আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই কলার বড়া বা কলার পিঠা রেসিপিটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওটাতে একটা লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ